皆さんこんにちは今回は水金靴の世界にお招きしようと思います水金靴は古くからある造園技法の一つですが条件的にも難しくあまりポピュラーではありませんしかしとても優雅で面白い技法ですので今回は水金靴をもっと身近なものとして扱えるようこれを作ったことのない若い人たちに伝承する勉強会の様子も交えながら解説したいと思います今回は直径40センチ、高さ40センチほどの旧松の亀を使用したいと思いますまず亀底の中心に穴を開けます最終的には25ミリほどの穴にしましたが最初は10ミリほどの穴から実験してみます亀に穴が開いたら水位を決めるために試しに鳴らしてみます。で水を張っていきます。試しに落としてみます。まだ跳ね返る音はしません。この船にある程度水が溜まってくると、水位がある程度上がってくると、水金靴の音がしてくるようになります。
。亀の中はいい音だからといって、この音を安易にマイクで拾ってスピーカーで聞かせるというのは邪道だと私は思うのです。造園家としてはこの音をいかに自然の状態で外に引き出すかが醍醐味なのです。この辺ちょっと叩いてみるとあの亀のなんて性質がわかるんですけどで僕はこれなんかいいんじゃないかなって思ってるのねちょっとねでさ今渡部さんが言った大きさとか太さとかって関係あるのかなっていうのはまあこれをちょっと穴開けてみて鳴らしてみたらこっちとどのぐらい違うのかとかねこういう形状でも使えるのかとかいうことはわかるかなと、うん、あと焼きの硬さですよねでさ,さっきあの山田君なんかに言ったのはここの底の部分がここなんか極端にこう反ってますよねだそうするとここに穴開けた時にもう水滴が真ん中に集中しちゃうでしょだから本当はあれみたいにもう平らっていう感じの方がちょ,、ね、ちょっとそ、うん、外側に伝ってから落ちるとかっていう変化ができるような気がしてそれであの亀に実際穴開けて。でこれつけてみて深さ調べてっていう一連を実際にとにかくどんどんやってもらってもうこれ全部かま亀穴開けたって構わないし<笑>これポコポコっていうのはやっぱりほらさっき言った水滴が落ちる音だよねだまだ水金屈の音じゃないと僕は思うわけそれをちょっと聞き比べてもらって水が止まってからねうん穴のうんこれドリルで直で開いてるじゃないですか、うん、ここ角度とかってのは別に関係ないもんですかねあるかもしれないねなんか人によってはなんかその角度を止めてる人もいる、うん、こだわる人いるねうんでもね僕の持論はあんま関係ない<笑>結構雑でも変わらないうん、うん、でも試してみて今日あのこんだけ材料あるんだからあちょっとしたね今キンってしたよ10個に1個ぐらいスイキンクスの音するねうんわかる音の違いうんポコポコっていうのポコポコっていうのあとにちょっとこうキンって、うん、今今はこの水位なんだよね、うん、だからくびれまでいってないじゃん、うんね、だからこれをくびれまで入れてくるとどうかなっていうのの違いいい音がするね。実際水のその流入っていうの、はい、注入っていうの、はい、その水量ってのは今ちょっと多いね今のはね。多いでしょ、うん。実際よりはね。うん。もっとソフトな多い多い多い。ね。ちょっとさ水足してみようよそんでもうあのね、うん、今の音大体分かったでしょ、うん、その水金屈の音が出る頻度がうんちょっと出してくださいなこれでちょっと。
ょっとしてきたね。うん。うんうんうん、まだ水でくびれギリギリだからな。そうですね。もうちょっと入っても平気だね。1、2センチ上げてもいいんじゃないですか、うん、これ、極端に変な話、ここまで水上げちゃったらどうなりますやってみたらいいじゃん。やってないですかやってない。ああ、じゃあちょっと。やっぱりね、落差があった方が音は大きいよ、ね、そうそうそう空洞が減っていくからねはいあそれもあるかもねそ,そこの亀の上に上に上に寄ってさそれでそれで音聞いたらそんなによく聞こえるかどうかうんあ、すごい聞くよ。<笑>本当ですか。本当ちょっとまた聞き方違うんですね。うん。もっと全然細くていいいいけどね。そうですね。うん。ちょっといいですか、ね。あ、全然聞こえだと違う。うん、えー、体験して。全然違う。違うでしょ。特にこっちに今反響してるの。うん。水でのあの水漏れ検査をしてそうか、うん、そうですよねそうそうこの接接地面っていうああ接地面うんいやでもモルタルよほらゆやわいうちに乗っけるんだから、うん、密着はしちゃうよしちゃいますうん中にはそこにシリコン塗ってからやれっていう人もいたけどうん、うんうん、でもそれは必要ないと思うモルタルに密着しちゃうが、うん、でモルタルもほら防水剤入れてうんうん。じゃあそうかそんなかあそうかカチカチじゃなくてちょっとやばい状態でグリグリグリってやって密着させてあそういった収めればっていう感じ。潜、うん、らしちゃうとあんまよくないよって。ねこれで塗ることないんだもんね、うん、ピカピカにね。そうですね。どうせほら水を張るんだから水が漏れなきゃいいんだから。そうい、ん、うん、水を決めるのはこっちになってる。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう変わるじゃないですか、うんうんうん、げ現場のあの感じで、うん、この微調整すごいそれはねうん難しいですよ、ね、うんだよ、ねうん、もうだから自分を信じるしかないよだってもうそれ比べようがないじゃんこうやっただ設置のし直しなんかほとんどしないからさこんなのだからもう自分が信じてこれが一番なりがいいってもう信じるしかないんだよ<笑>この下の勾配はどうでもいいの落ちていく感じならどういうスロープでもこの高さって言ってやってるからその下が深いとまた音の抜けが違うのかってことになってくるからだからあんまり極端にこうすり鉢にはできないのかもしれないそうそうですよねうんうんわずかにまあ流れればいいなっていうそうそうそううんそうそううんまあ、僕は泥たまんないようにぐらいの傾斜で行きたいけど、はいうん、そういうことですね。これはもう要するにここ,こ,こモルタルになりますよねそれで配管がこうあって、まあ、エルボーつけてこれダーッと持ってきてこう上げてんのかなこう上げてんだよねこれだけの仕組みですよねここの水位と同じ高さにパイプがまあ切れてるなりなんなりすればここから水が出れば。この水位がた保たれるっていうそういうことですよねつまりまあ水位を保つっていう構造はもうこれでいいにはいいんですよ、うん、だけどじゃあここ、まあ、水と一緒に泥も入ってきて泥溜まってくるじゃないですか泥がでその泥どこ行くのって話ですよねここパイプの底に溜まっていくでしょここにどんどんどんどん溜まっていったらしまいにはここ溜まっちゃうじゃないですかそここに泥溜まっちゃうでしょそしたらもうこの水位も保たなくなってそこの2番目の絵と変わんなくなっちゃうね長い間だけどねどんぐらいの泥が溜まるかだけどまあせいぜい50杯ぐらいの配管でやるんだろうからまあ10年ぐらいでどうだかっていう話ですよね割と一番とも傾斜にもよるしねそうですねうん、うん、そううんだからね、うん、その泥をどうするかってことが一番の問題だと僕は思って結局どんないいものを使ったって泥が溜まって水位が保てなくなったらもうそれ使えなくなっちゃう、うんうん、今はならないけど昔はなってましたっていう話ばっかりでそんなもん作ってもしょうがないと僕思ってで
一ページ目に行ってほしいんですよ。でこれ藤沢の現場で1415年前に作ったんですけどでこれは何が違うかっていうと要するにこの泥をこう泥が落ちてきたやつをまあこのモルタルもこうちょっと傾斜つけてねこうたまるごごあの泥が落ちてくるようにわざわざしてでこの配管をちょっとこう45度のエルボとかで振ってそれでこの場合はあもうちょっとこっち延長しようかここにまあ割と太い150だったかな150ぐらいのパイプを立ててそれで地上まで上げたんですよね。こう地上に蓋してこうなっててそれで水位を保つためにここにえっとまあオーバーフローこれは自然排水だったかな自然排水しちゃってますけどまあでも一応水がこの水位でここでまあ出ていくという感じで水は常にここ溜まってるわけねでここも全部溜まっててで泥は傾斜に従ってダーッと落ちてきて、まあ、ここへ溜まるだろうとここに泥が溜まっていくでこの中にあの一応こうバケツをあの紐紐っていうかワイヤーでつけてあってまあよっぽど溜まったらそれ引き出して取ってもらおうかなとかまあこれがないにしてもまあ,たあのちょっとポンプの先みたいのをねボーンと落としてちょっと吸い上げてくれれば泥も。取れるだろうっていうだからこれ相当深くあのこの写真にもあるようにねえー、っと結構な大きさの配管をしてますよね、うん、なのでまあ掃除しなくても多分20年とか30年平気だろうとは思ってるんですけどまあ泥がここの、えー、っと泥落ちてきたここよりなってくるともうちょっと問題起こってくるけどこれより下で溜まってる分には全然関係ないですよね。っていうのがこういうふうにしたらもう泥がたま,るたまらないここの中にはたまらないので、まあ、長い目で見てもねうまくいくんじゃないかなっていうでそういうのが私の方式なんですよ。壁の中の水位のこれとこっちの切り口が同じならそれ以上たまればこう出ていくと,っていうことですよね。これだけのことなんでここに泥がたまっていくっていう。そうですね。元がこうした方がいいんじゃないかっていうのは、こういうことで、そこは掃除口になるよね。そうそう。うん、こ,これね、これをこうドローン抜かなきゃなんないなと思って、ここの、うん、ヤムリのここでやってる場合は、えっと RC の壁の向こうへ、こ,こから先を RC の石積みしてる RC の壁の向こうへ出して。で、下こうグッと先低いとこあるじゃないですか。あそこに出しちゃおうかと思って。だから、まあ、ここはふと蓋しておきますよね、当然ね。うん、それで、こっちは出し上げて、でもこういう感じになってると思うんね、うん。この水位がここで、ここから、まあ、あの、どっかへ排水する、うんうんうん。という感じ。で、ここは、まあ、蓋してて、泥を抜くときだけ二パーって開ければギャーって全部抜けるこういう構造に今下はなってます、うんうん、だ今日はそれ,そ,れその亀の方ができたらまあそれをこっち塞いで今何も塞いでないしでこの高さも、えー、とまだやってないんで,でこれも決めてないでしょだから要するに亀の水位を決めないと亀の中の水位それによってこのチーズの位置を決めて、うんどの高さで排水するっていう、これもの高さを決めるっていう作業をね。策定実習場の一角に水金窟を作ろうとしています。折りつく場合における水金窟というのは。非常に稀な施工例だと思います。
違う違う違うそこ,とそこを落とさないとあそっかそっかあっこ,こ,この上の上の45度がそこの傾斜のとこにそうそうそうもっとそっちへ行くそうそうそんな感じじゃあこれが少し長いからちょっとよかった60点ぐらい伸ばせるのか60点伸ばす何のセルだうん、それでもいけるかな。どうですか。どうですか。あ、いいね。うん、ちょっと角と取り。うん、そうだね。あ、いけ、いけるね。うん、これでち。これでいい。ちょっとそこ入れてみて。こうこうなるんで高いなうんもうちょい下がっていかないそんぐらいうんそんなもんでいけそうだよあ本当ですこれでいけるなこれいいんだっけはいこれで伸ばしあそうですねこれで伸ばしても多分入ると思う大丈夫ですね<笑>大丈夫だよね。はい。この溜まってるスポットも。もうこの辺、はい、この辺で行ける？通ります通ります。ちょっとあっちのあの山少し崩すとこがあるかもしれないですけど。うん。行けそう。はい。もうちょい勾配つけれるぐらいかもしれないです。あ,あ、そう。はい。じゃあもう少し勾配つけようか。この外して。うん。この外して多分下に持ってきます、ね。あ,あ、そう。はい。オッケー。じゃあ。ここつけちゃおうか。よいしょ。ないとか。これどんぐらい出しますか。えー、っとね、当たんないぐらいの半分ぐらいまでの。この辺までそうだね、二十センチぐらい。いや、ここからつなぐからね。あ、そうかそうか。これで。あ、こんなもんで。千八百五十あれば。行き過ぎじゃね。エルボン入るからね。あ、そうか。えー、じゃ、千八百。千八百。はい。はい。ああ、若干ついてる。もうちょいちょっとそこだけだ。そこだけ。ここ,あこ,こ,こ,こだけ。うん。これを見たい人もいるだろうから。よしよ。で、落としてみて。下まで落としてみて。うん、大丈夫だろう。もうちょい落として落ち、落ちるといいかなぐらいだ。ここがちょっと高い。ここだけ、缶の上から踏んで。うん平気待ってみる蓋しときてえなあ<笑>蓋だらけ<笑>それでそあとそっちのうんそっちの外だうんでそこでエルボを上げるから下降りてもらって届く、はい、エルボつけられるあ、届くと思います。うん。そ,そこ接着しなくていいかなうん。真下に向けて。真下に。うん。うん。それで。では届いてる。うん。あ、もうパイプないのこれで。あ、終わりか、パイプ。あ、そうですね。あ、まあいいか。うん。繋がなきゃいけないのうん。まあ最終的には、だから下落として、エルボで横へ振る感じで。はいうんまあ出どことしてはいいんじゃないちょうどいいよ、はい、うんそれで真下を降りても当たんないでそうですうんいいねこれは
だからそこ,そこうちのモルタルを20ミリぐらいは打つから20ミリぐらいの高さで右のパイプを切る現状からいやあの今の底からテープの下側ぐらいでカットしちゃってそれで、えー、ともう一本の方にあの水面の高さを。一応して一応切ろうっていう感じで拭いてあのさっき雑巾あれ雑巾どうしたっけ寺ちゃんあっそうですね必要ですねあの水たまりっぱなしになるから。<笑>そこはちょっと今の床から8センチぐらい上がったところでちょっと山崎にちょっと試す試すみたいな雪ちパッと刺なきゃいけないですちょっと痛いよグイッと入れてよちゃんと中まで<笑>そこからも漏れたらめんどくせえ<笑>はいあとちょっと今の床から8センチぐらい上がったところでちょっと山田君ちょっと試し,試してみたいんでこっちパイプ足さなきゃいけないかもしれないえー、っと今切ったのから8センチぐらい上かな大体でいいんだけどうんそんぐらいかなちょい下げあ俺は下げ、ね、うんはい、はい、それでちょっと回してくるうん、こんなもんかなこれが水面の水面の高さぐらいかなと大体ねはいこれがこっちで取れるかどうかで、ね、<笑>あ全然楽勝じゃんここにやる棒だねこれは接着しない方がいいなうん変える可能性あるねエルボだけでじゃあいいいや、えっとね、こ,ここからエルボつけてパイプがここまで出るぐらいだらこ,のこのぐらいのパイプがあれば5 6 0センチのだからこれが仮の水面でうん、ざっとの水面でだからこんなもんだからあこうつけばいいんだからいけるかだからこの高さが水面の高さになればいいんだから飲み込み分がこの辺ぐらいまでじゃん、はい、この辺じゃん、はい、だからこう当ててここの高さよりちょっと下で切ってはめればその高さになるよね、はいうん、そしたらこっちモルタルえー、っとモルタルがえっと、水面の高さだから、うん、そ,そ,こそこからこう上がってきて亀の縁の下場だからっていうことだよねだからその勾配が2センチぐらいあったとしてそこで1センチぐらい潜るとして
5センチ見るとで、うんうん、だからそのパイプの印を、うんまあ、とりあえず今切ったパイプの高さより8センチぐらい上げたらどうかなっていうのはそこが根拠なんだけど一回じゃあ,あとこのパイプレベル取ってこっち側に一回移してああそうする、うんち中央に来てるそれで。あの中央っていうのは要するにその土管のいやそうじゃない土管に対して中心部にはあるかってこと全亀が偏りがあるとうんいいぐらいどうだいってる感じはいうんじゃあそれで後つけちゃって踏んでその配管のとこにギュッてやっちゃえばボルタル汚れるよ大丈夫ですかボールあんのあ、はい、それでその線よりまああんまりはみ出さない程度で排水管に向かって勾配つけてモルタル打つとああ、それでもう先にこれパイプ切っとかないとダメですよねこれ8センチそうだねあ、はい、じゃあレベルを取ってレベルをその高さで、今の切り口の高さで。それに合わせちゃって。はい。はい、はい、オッケー。逆かなあ、いいのか。はい、いいですよ。下場で、はい。下場だよね。下場で、はい。はい、はい、上の線。それで、食い込み分見てってよね。まあ、ちょっと上の線で切ってみて、あの、水入れて。向こう水を満タンにするとそこの線に来るはずじゃんああそ、ね、でその水面にたどって水平に切り直せばそうそう間違いないってことねう,うんうちの線で、うん、上の線で一回切ってで水満たしたらいいそう,うん、まあ、むしろこの線より上で一回切ってくるのが間違いないそうそうそう<笑>保険でそうそうそう<笑>これ取れたら大変ですもんね。うん。で水面水面に合わせて切ればいいいいってことなんだよ要は。じゃあそういう上で切ってはめた方が。うん。両方パッチパッもしやりにくきゃその外側にあの割りぐり並べちゃってもいいよ。はい。その方が逃げなくていいんじゃね？モルタルが。あまあそうまあでもちょっとこう広めに。なんでも一回見て。どうせ割れ入れんだから。はい。そうですね。<笑>うん。壁作っちゃった方がやりやすいで。こちらでも。ロープ挟まってないね。はい。はい。いいよ。平らに下ろしてる平らに。うん？どう？そこで平らでねえと。どうだろう。だいぶ右下がってんな。そこ平らでねえとダメだ。うん入れてみようよ。
。斜めて入れられるのそれ。入る。入,る入れば聞き比べできるし。もうちょっと水入れようか。一回これでやりましょうよ。あと出すの大変だから。うん、うん、そうです、ね。こっちの方がでもちょっと音が高く感じるよね、うん、あの高音っていう意味じゃなくて同じ音でもこっちの方がよく聞こえる反響するから土管高くするんだ大丈夫ああまあそうそうかもしれないな土管の高さはこっちの方が離れてても聞こえるよねこっちまあでもそうだからこっちの方がいい気がしますね、うんうん、こっちの方が高く取れるこっちから聞こえてる気がするんだよな、うん、音的にはこっちもいいねえ私はあれだね、あの水が真ん中にこう集まるようになってから、水平が少々狂っても水は入っていくけど、こっちは水平にやらないと水がな真ん中に集まらないもんね。でもこっちのバリエーションがあるよね、うん、音にね。あ、すげえ。うん、深いとことあれだけど、うん、五十ぐらいだね。あ、こっちも、こっちも同じぐらいだ。うん。そうですね。ねあ、まあ、あれが。あ、あれがあるけど、でも,でも水位だからね。こっちの方がなんか、あの、お、深い音出るときあるんだよね。ビーンっていう。それがなんか、俺は気持ちいいんだけど。こっちが足んないな。どんぐらい潜った。そうでもない。一センチぐらい。一センチぐらい。その跡がないところを足してみてよ。一センチぐらいかな。口で合ってる。これでいい。これそんなもん。ちょっと水平見てからでいいですよ。
聞こえるね結構。ああ、聞こえますね。うん。こっちもちょっと入れて。こっち早いですよね。早い。<笑>軽いし音が。うん。やっぱ多少形状こっちの方が。うん。うん、ここはへこんでくからここに水が吸うそうかもね。集中しちゃうよね。これもっと大きいって言ってのこのこれぐらいの大きさで開けてる。いやそんな大きくない。三十ミリぐらい。今これいくつ？二十。二十五？えいや三二十。二十三？ 20か。20よりあるね。25でもなんか25は限界そうですけどね。ねなんかね。だと思うよ。あんまりでかいのもな。だってゴミはいっぱい入るしな。こういうとしたけどね。うん。しましたね。一貫に一台いかがですか。<笑><笑>それこそ受け皿。そうじゃ大きくしたらなんかまた変化があるかもね。あるかもしれない。どうせなら開けてみる。そうですよね。ね。うん今,今こっちの音軽いもんねケンケラケンケラこれは変わるの変わるならねやってみたらいい。うん、結構やかましいね2つ並べると。だからやっぱこのくらいがいいんじゃないですか。いいね。うん、あれもあれ,あれも大きくしたいね。あれでも失敗できないからね。<笑>誰やんだか知らないけど。怖いあれ。<笑><笑><笑>ヘリコプターの音でも聞こえたら大したもんだけど。来、うん、<笑>る？本当。<笑>じゃあもう上等ですよ、うん。真ん中に集中させるのはやっぱり俺はいい音じゃないと思う。白な垂らしたりする人いるけど、うん。それはむしろ分散させたい。天,天井天井で。水滴の落ちる場所がいろいろに広がってって落ちた方が音のバリエーションが出て面白い中心に落とせっていう人いるけどね寺田君もその辺で目指してやってみてよちょっと向こう目谷川ちょっと斜めっぽくうんいいねいい値だねうんあーやっと正解出た。七点五。まあ、正解。下地の具合調整ね。<笑>そうですね。大体、大体設計、設計通り。うん。ね、だから、これを取ったら五センチ。そうだね。だこれつけた方がいいっていうことだ、やっぱりね。何もやっぱり今いい感じだもんね。うん。じゃあ、その高さでいきましょうということで。ね。はい。よし、じゃあ終わりにしようか。ね。うん、もう詰め物はまたでもいいし。そうですもう五時になるね。五、ね、時になるから。
ご視聴ありがとうございましたこの庭が完成したらまたご報告したいと思います。